நாம் இன்னைக்கு சிவாஸ் மாஸ் சமையல்ல பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ணிருக்கோங்க இந்த பட்டாணியை வந்து தனியாகவே வந்து குக்கர்ல ஒரு ஏழு எட்டு சவுண்டு விட்டுக்கணுங்க அப்பதான் நல்லா வெந்து வரும் அதை தனியா வேக வச்சுக்கணும் உருளைக்கிழங்கையும் தனியா வேக வச்சுக்கணும் இந்த பாருங்க நல்லா இழைஞ்சு வரும் இந்த மசாலாவை வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் வச்சுக்கலாம் இட்லி தோசைக்கும் நல்லா இருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும் நான் இதை வந்து என்ன பண்ண போறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கையும் இந்த பட்டாணியையும் எடுத்து தனியா ஒரு கப்பில் ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது நல்லா மெசிச்சுக்கிட்டு அதை சப்பாத்தியில வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி செய்ய போறேங்க நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி போட்டு செய்த அந்த மசாலா கிரேவியை வந்து இறக்கி வச்சுட்டோங்க செய்து முடிச்சாச்சு அதுல இருந்து கொஞ்சமா எடுத்து இந்த உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியை நல்லா ஆற வச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் ஆற வச்சுட்டு நல்ல அதை கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ சப்பாத்திக்கு மாவு பெசஞ்சு வச்சிருக்கோங்க அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி திரட்டிக்கலாம் நம்ம அந்த பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது மேல பரப்பிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அது மேல இந்த இன்னொரு சப்பாத்தியை எடுத்து மேல வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரெகுலரா சப்பாத்தி போட்டு எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க இந்த சப்பாத்திக்கு ஸ்டஃப்டு சப்பாத்திக்கு வெங்காயம் பச்சடி வச்சுன்னு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க இவரங்க நல்லா தடவிடுங்க இதை எடுத்து இப்போ போட்டுடலாங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு சப்பாத்தி மேலே போட்டு இந்த ஓரம்லாம் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தோசை தவாவில் போட்டு நம்ம இப்போ இதை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தோசை தவாவில் போட்ட பிறகு எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்குங்க எண்ணெய் தாராளமாக விட்டு எடுத்தால் தான் அது நல்லா வெந்து வரும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு பக்கம் வேகட்டுங்க திருப்பி போட்டு இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு நல்லா வெந்த பிறகு எடுத்துக்கலாங்க இது பாருங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்ட பிறகு நல்லா வெந்து வந்துருக்கு பாருங்க சூப்பராக நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்துருக்கு பாருங்க அருமையாக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சு நம்ம அந்த ஆனியன் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாங்க சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சிவாஸ் மாஸ் சமையலில் ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பாருங்க சூப்பராக வந்துருக்கு அருமையாக நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வந்துருக்குங்க உள்ளவும் வந்துட்டுருக்கு ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த வெங்காய பச்சடியை போட்டு எடுத்து வச்சிருந்தோம் அதுக்கு தொட்டுக்கலாங்க இந்த வெங்காய பச்சடியும் இந்த தயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த சப்பாத்தி தொட்டுட்டு சாப்பிடும்போது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது பாருங்க நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே வேலூர் சிவகுமார் சப்பாத்தியும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு நானு ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி பண்ணி போட்டேன் இப்போ தயிர் பச்சடியும் வச்சுக்கிட்டு தொட்டுக்க போறேன் 